हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज अकाउंट আমরা দেখব তিরিশে জুন দু হাজার কুড়িতে কী কী গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রয়েছে তার সাথে সেই রিলেটেড স্ট্র্যাটিক চেকে আমি তোমাদেরকে পুরো জুন মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে ডিটেলস ইনফরমেশান জুলাইয়ের এক বা দু তারিখের মধ্যে প্রোভাইড করে দেব আর প্রত্যেকটা ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে জুলাইয়ের জুলাই মাসের মান্থলি যে ম্যাগাজিনটা বেরোয় তার পিডিএফের লিঙ্কটা আর আমি তোমাদেরকে মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিওটাও মোটামুটি চেষ্টা করব দু তারিখ বা তিন তারিখ জুলাই মাসের মধ্যে তার মধ্যে পাবলিশ করে দিতে ওকে আজকে ফার্স্ট যে প্রশ্নটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে কবে পালন করা হয় ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক ডে অর্থাৎ জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস এটা প্রত্যেক বছর পালন করা হয় উনতিরিশে জুন এটা কার ছবি দেখছি আমরা এটা আমরা দেখছি প্রশান্ত চন্দ্র মহাল নবিশ এনার জন্মদিন উপলক্ষেই অ্যাকচুয়ালি এই ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা কিন্তু পালন করা হয় ভারতের বিখ্যাত ও স্বনামধন্য পরিসংখ্যানবিদ ও অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলান বিশ এর জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে এবং আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি তৈরিতে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব এই আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি তৈরিতে মানে বিভিন্ন ইকোনমিক ইকোনমিক এবং সোশ্যাল যেসব প্ল্যানিং হয় মানে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য যেসব প্ল্যানিং এবং পলিসি তৈরি হয় তাতে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের ইম্পর্টেন্স এই সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে প্রত্যেক বছর এই দিনটা কিন্তু পালন করা হয়ে থাকে পরিসংখ্যানের জনক বলা হয় এই প্রসাদ চন্দ্র মহাল নবীশকে তাহলে পরিসংখ্যানের জনক কাকে বলা হয় যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে প্রশান্ত চন্দ্র মহল নবীশকে ফাদার অফ স্ট্যাটিস্টিক্স বলা হয় আর এবছর এই ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে এর একটা থিম ছিল যেটা হচ্ছে গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েল বিইং অ্যান্ড জেন্ডার ইকোয়ালিটি গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েল বিইং অ্যান্ড জেন্ডার ইকোয়ালিটি এটা ছিল এবছর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে থিম এছাড়া আমরা আরও কয়েকটা জিনিস একটু দেখে নেব প্রশান্ত চন্দ্র মহাল্লা নবীশের ক্ষেত্রে ইনি উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের ওয়েলডন মেমোরিয়াল প্রাইজ পেয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে ফেলো অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি লন্ডনের ফেলো অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি সম্মান পেয়েছিলেন উনিশশো প্রশান্ত চন্দ্র মহাল নবীশ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেটা উনিশশো সালে তো এটাও অনেক সময় এক্সামে চলে আসে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কবে উনিশশো সালে এছাড়া প্রশান্ত চন্দ্র মহাল নবীশ কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের এক সময় সদস্য ছিলেন আমি সময়কালটা এখানে দিয়ে দিয়েছি উনিশশো থেকে একষট্টিতে যে পরিকল্পনা আমাদের হয়েছিল এই পরিকল্পনার সময় ইনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সময়কালে ইনি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ মডেল উপরে ভিত্তি করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াটাও নির্মিত হয়েছিল ওকে এই প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ ছিলেন এই খসড়ার নির্মাতা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ার নির্মাতা তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন এখানে থাকলো প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ কত খ্রিস্টাব্দে পদ্মবিভূষণ পেয়েছিলেন তোমরা এটা শেষকালে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে নেক্সট যে প্রশ্নটা আমাদের রয়েছে কোন হিস্ট্রি মেকিং ইঞ্জিনিয়ার্সের নামে নাসার সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসির নামকরণ করা হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে মেরি ডাব্লু জ্যাকসন দেখো আমি এখানে নিচে ছবিটা দিয়েছি এটা হচ্ছে মেরি ডাব্লু জ্যাকসনের ছবি মেরি ডাব্লু জ্যাকসন হিস্ট্রি মেকিং ইঞ্জিনিয়ার্সের নামে নাসার সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসির নামকরণ করা হবে তথ্যটি নাসার জিম ব্রিডেনস্টাইন কিন্তু ঘোষণা করলেন নাসার ফাউন্ডারকে ডোয়েড টি এইসেনওয়ার ইনি হচ্ছে নাসার ফাউন্ডার নাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো আটান্নতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অ্যাডমিনিস্টার্ড বাই অ্যাডমিনিস্টার্ড বাই নাসার অ্যাডমিনিস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কে রয়েছেন জিম ব্রিডেনস্টাইন যিনি ঘোষণা করলেন যে এই মেরি ডাব্লিউ জ্যাকসন হিস্ট্রি মেকিং একজন ইঞ্জিনিয়ার এনার নামে সদর দপ্তরটা করা হবে সদর দপ্তরটার নামকরণ করা হবে নেক্সট দেখবো গভর্নমেন্ট ই মার্কেট প্লেস এ ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরে এর উদ্বোধন কে করলেন গভর্নমেন্ট ই মার্কেট প্লেস প্লেসের ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরের উদ্বোধন করেছেন অর্জুন মুন্ডা গভর্নমেন্ট ই মার্কেট প্লেসে ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরের উদ্বোধন করলেন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স রয়েছেন এখন অর্জুন মুন্ড
যিনি এই ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরের উদ্বোধন করেছেন ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোর সরকারের ক্রয়ের সুবিধার্থে সহায়তা করবে সরকারের বিভিন্ন কেনাকাটির ক্ষেত্রে এই ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোর সাহায্য করবে এছাড়া তিনি এই ট্রাইব ট্রাইফেড ট্রাইবাল ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটটাও লঞ্চ করলেন আগের দিন নতুন চালু হওয়া এই ওয়েবসাইটে স্কিমগুলোর পাশাপাশি সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে উদ্যোগী সমস্ত গুরুপ গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলো সেগুলো এখান থেকে দেখা যাবে এই ট্রাইফেড ডট ট্রাইবাল ডট গভ ডট ইনে ওকে আর এই অর্জুন মুন্ডা কিসের মিনিস্টার রয়েছেন তাহলে ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স নেক্সট দেখবো আমরা ফোনপে কোন ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সহযোগিতায় ইউপিআই মাল্টি ব্যাংক মডেল চালু করলো দেখো এটা চালু করেছে আইসিআইসিআই ব্যাংক এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা জিনিস একটু দেখে নেব যেমন ফোনপে আইসিআইসি ব্যাংকে যৌথভাবে এই ইউপিআই মাল্টি ব্যাংক মডেলটা চালু করেছে এই ইউপিআই মাল্টি ব্যাংক মডেলের মাধ্যমে অর্থ প্রদান সহজ সুরক্ষিত এবং সবার কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে মানে সবাই খুব তাড়াতাড়ি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে ফোনপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কবে দু হাজার ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোনপে ফোনপের সিও বর্তমানে রয়েছেন সমীর নিগম এর হেডকোয়ার্টার রয়েছে কর্ণাটক কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে এখানে তোমাদের একটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য রইল যেটা হচ্ছে ফোনপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পদে এখন কে রয়েছে ফোনপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পদে কে রয়েছে এই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আর এখানে সিইও এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফোনপের ক্ষেত্রে তো আমি সিইওটা সিইওটা তোমাদেরকে বলে দিয়েছি সামির নিগম আর এখানে বর্তমানে ফোনপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারকে সেটা তোমরা শেষ কালে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও এছাড়া দেখো আইসিআইসিআই ব্যাংকের সি সিইও এখন রয়েছেন এটাও ইম্পর্টেন্ট রয়েছে আমাদের সন্দীপ বক্সি রয়েছেন এখন আইসিআইসিআই ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এর হেডকোয়ার্টার রয়েছে মুম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠাতা আমরা যদি দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে এটার প্রতিষ্ঠাতা ফাউন্ডার অফ আইসিআইসিআই ব্যাংক আর এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি ফোরে উনিশশো পরের প্রশ্ন দেখে নেব কোন দেশে বিশ্বের প্রথম হাইটেক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে যেটা তোমরা থামলেলে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে বিশ্বের প্রথম হাইটেক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে এটাতে আবার আমাদের ভারতেই হচ্ছে ভারতের চণ্ডীগড়ে বিশ্বের এই প্রথম হাইটেক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটা হতে চলেছে এই স্টেডিয়ামটার বৈশিষ্ট্য কি প্রধান যে এই স্টেডিয়ামটার বৈশিষ্ট্য হবে বৃষ্টি হলে যে মানে ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায় এই স্টেডিয়ামে এমন ব্যবস্থা করা থাকবে যাতে বৃষ্টি হলেও ম্যাচ বন্ধ না হয় খুব তাড়াতাড়ি যাতে খেলাটা স্টার্ট করা যায় বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও দেখো আমি এখানে বেশ কিছু জিনিস লিখেছি এই হাইকেট হাইটেক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সম্পর্কে এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ছাদ না থাকলেও চণ্ডীগড়ের নির্মীয়মান এই হাইটেক স্টেডিয়ামে বৃষ্টি থেকে ম্যাচ বাঁচানোর যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে মানে ড্রেনেজ সিস্টেমটা এত সুন্দর করা হবে বৃষ্টি হলেও সঙ্গে সঙ্গে মাঠটাকে খেলার উপযোগী করে তোলা হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আবার খেলা স্টার্ট করা যাবে এছাড়াও বহু অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে যাতে মূল্যপুর আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ওকে এই স্টেডিয়ামটা গ্রিন বিল্ডিংস কনসেপ্ট অনুযায়ী তৈরি করা হচ্ছে আট লাখ স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে টোটাল আট লাখ স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে এটা এটা এই হাইটেক স্টেডিয়াম যা মোহালি স্টেডিয়ামের থেকে তিন গুণ বড় মোহালি স্টেডিয়ামটা কতটা বড় আমরা জানি তার থেকেও তিন গুণ বড় হবে এটা এই স্টেডিয়াম তৈরি করতে খরচ হবে দেড়শো কোটি টাকা টোটাল দেড়শো কোটি টাকা খরচ হবে এই স্টেডিয়ামটা তৈরি করতে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হবে বৃষ্টি বা রোদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন দর্শকরাও দর্শকদেরও কোনো প্রবলেম হবে না রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম থাকবে এই স্টেডিয়ামে রেইন ওয়াটার হার্ভে হার্ভেস্টিং কি যাতে এই বৃষ্টির জল ধরা যাবে বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেটা আবার নতুন করে ব্যবহার করা যাবে সেই সিস্টেমটাও করা হবে এই স্টেডিয়ামে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে গোটা স্টেডিয়ামের ইলেকট্রিসিটি চলবে এটা আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে পুরো স্টেডিয়ামটা সোলার প্যানেল দিয়ে মানে সোলার প্যানেল ইউজ করে এখানে ইলেকট্রিসিটি ইউজ করা হবে এই পুরো স্টেডিয়ামটার জন্য সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে গোটা স্টেডিয়ামের ইলেকট্রিসিটি চলবে নেক্সট আমরা চলে যাব কোথায় বিশ্বের প্রথম মানে বৃহত্তম কোভিড হাসপাতাল চালু হলো কোভিড হাসপাতাল চালু হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম পৃথিবীতে সব থেকে বড় সেটা হচ্ছে ভারতের দিল্লিতে দিল্লিতে বিশ্বের বৃহত্তম কোভিড হাসপাতাল চালু হয়ে গেল হাসপাতালে চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছে কে কে ইন্দো তিবিতিয়ান বর্ডার পুলিশ আইটিবিপির একশো সত্তর জন ডাক্তার আর সাতশোরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী আইটিবিপির একশো সত্তর জন ডাক্তার আর সাতশোরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে এই হাসপাতালে চিকিৎসার দায়িত্বে দিল্লির ছত্তরপুর রাধাস্বামী ব্যাসের চত্বরে তৈরি করা হচ্ছে হাসপাতালটা যেটা নাম দেওয়া হয়েছে সর্দার প্যাটেল কোভিড কেয
রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ইনি এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক রয়েছে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল অ্যাকচুয়ালি আনন্দীবেন প্যাটেল এই জায়গাটা তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে ঠিক আছে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল যিনি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন কেননা মধ্যপ্রদেশের বর্তমান যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন লালজি টেন্ডন ইনি এখন একটু চিকিৎসাধীন রয়েছেন শারীরিক কারণে লখনৌতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন যার জন্য এই উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এটা কিন্তু উত্তরপ্রদেশ হবে মধ্যপ্রদেশ নয় ঠিক আছে এই উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন যতদিন না ইনি সুস্থ হয়ে উঠছেন আমাদের লালজি টেন্ডন যিনি এখন মানে মধ্যপ্রদেশের বর্তমান রাজ্যপাল রয়েছেন নেক্সট চলে যাব মাইকেল মার্টিন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন মাইকেল মার্টিন ইনি আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হলেন এক্ষেত্রে আমাদের শুধু ক্যাপিটাল প্রেসিডেন্ট আর কারেন্সিটা একটু দেখলেই চলবে আয়ারল্যান্ডের ক্যাপিটাল হচ্ছে ডুবলিন বা ডাবলিন আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে মাইকেল ডি হিগিনস আর আয়ারল্যান্ডের কারেন্সি হচ্ছে ইউরো ইনি হচ্ছেন মাইকেল মার্টিন ওকে এখানে তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো আয়ারল্যান্ডের জাতীয় খেলা কি এটা তোমরা শেষকালে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি তোমাদের শেষকালে আর একবার প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দেব গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান ওয়েব পোর্টাল কে লঞ্চ করলো গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান এটা লঞ্চ করেছে নরেন্দ্র সিং তোমার এখানে আমাদের একটু জিনিস দেখে নিতে হবে যেমন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়েতি রাজ অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার রয়েছেন এখন নরেন্দ্র সিং তোমার গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান অভিযান একটা ওয়েব পোর্টালও লঞ্চ করে নিনি মানে এই গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান ওয়েব পোর্টালটা লঞ্চ করেছেন দ্য ওয়েব পোর্টাল হ্যাজ বিন সেট আপ টু প্রোভাইড ইনফরমেশন টু দ্য পাবলিক রিগার্ডিং দ্য ভেরিয়াস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ অ্যান্ড স্কিম ওয়াইজ কম্পোনেন্টস অফ দ্য অভিযান এই গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আমরা যদি বলি এই যাবতীয় তথ্য এই ওয়েব পোর্টালটাতে তোমরা দেখতে পারবে মানে যদি কেউ চায় আর কি দেখতে পারবে এই ওয়েব পোর্টালটাতে আমাদের এই গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কততম ইউরেশিয়ান গ্রুপ অন কম্ব্যাটিং মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়ান ফিনান্সিং অফ টেরোরিজম ইএজি সভাতে ভারত অংশগ্রহণ করবে তো দেখো এক্ষেত্রে টোটাল আমরা দেখব বত্রিশ অ্যান্সার আমাদের হবে দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকশান টাস্ক ফোর্স এফ এ টি এফ এর অধীনে সভাটা অনুষ্ঠিত হবে দ্য ইউরেশিয়ান গ্রুপ অফ কম্ব্যাটিং মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিনান্সিং অফ টেরোরিজম ই এ জি এর সদস্য টোটাল নটা দেশ যে নটা দেশের নামও আমি এখানে দিয়েছি ইন্ডিয়া রাশিয়া চায়না কাজাকস্তান তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান বেলারুশ কিরজিস্তান অ্যান্ড তাজিকিস্তান ওকে তো এই নটা দেশ কিন্তু রয়েছে ই এ জি এর সদস্য ইউরেশিয়ান গ্রুপ অন কম্ব্যাটিং মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিনান্সিং অফ টেরোরিজম নেক্সট দেখবো আন্তর্জাতিক গ্রহাণু দিবস কবে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক গ্রহাণু দিবসটা প্রত্যেক বছর পালন করা হয় তিরিশে জুন গ্রহাণু সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে প্রত্যেক বছর এই দিনটা পালন করা হয় দু সালের ডিসেম্বর থেকে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি এটা পালন করে করে আসছে আর কি এই দিন থেকে এটা পালন করা হচ্ছে ওকে যেটা উদ্যোগ নিয়েছিল কি ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলির তরফ থেকে এটা পালন করা হয় তিরিশে জুন প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক গ্রহাণু দিবস তো এগুলো ছিল আজকে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা চট করে একবার দেখে নেব আগের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো তার আগে তোমাদেরকে এই মক টেস্টের ব্যাপারটা একবার বলে দিই মক টেস্টটা রেগুলার নটা আর সকাল নটা রাত তিন নটার সময় হচ্ছে মানডে টু ফ্রাইডে বিভিন্ন সাবজেক্ট ওয়াইজ এবং বিভিন্ন এক্সাম ওয়াইজ যেটা তোমরা দিতে পারবে ফ্রি অনলাইন মক টেস্ট ডট ইনে এছাড়া ফ্রি পিডিএফগুলো আমাদের ডাউনলোড করার জন্য আমি তোমাদের প্রথমেই দেখিয়েছিলাম নলেজ অ্যাকাউন্ট ডট ইন ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করো ওখানে ফার্স্ট মেনু সেকশানটা গিয়ে নিচের দিকে দেখবে প্রতিদিনের বাংলা কারেন্টের ফেস রয়েছে ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে এছাড়া তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপেও ফলো করতে পারো ফেসবুক পেজ হচ্ছে নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল আর ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে নলেজ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপেও বিভিন্ন স্টাডি মেটেরিয়ালস দেওয়া রয়েছে তোমরা এখান থেকে এগুলো ফ্রিতে পড়াশোনা করতে পারবে যার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়েছি তোমরা ওখান থেকে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো দেখো এই জায়গাটার কথা আমি বলছিলাম এইখানে ফার্স্ট মেনু সেকশানটাতে এসে প্রতিদিনের বাংলা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেখান থেকে প্রত্যেক মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেট ওয়াইজ তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে ওকে আগের দিনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাদের কি ছিল মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিয়রশিপ কোন সংস্থার সাথে যৌথভাবে ফ
আমি এখানে ডিটেলসগুলো আর আলোচনা করব না তোমরা দেখো ডান দিকের স্ক্রিনের উপরে ডান দিকে এরকম একটা আই বাটন দেখতে পাবে এই আই বাটনে ক্লিক করে নাও তাহলে আগের দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে সঞ্জয় কুমার কোন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব পদে নিযুক্ত হলেন এক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার কোনটা ছিল অ্যান্সার ছিল আমাদের মহারাষ্ট্র পরেরটা ছিল মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ যোগব্যায়াম প্রচারের জন্য কোন বলিউড অভিনেত্রীকে নিযুক্ত করেছে দেখো এক্ষেত্রে অ্যান্সার ছিল আমাদের অনুষ্কা শর্মা পরেরটা ছিল প্রবীণ আইএএস অফিসার ভিনি মহাজন বাইশে জুন দু হাজার কুড়িতে কোন রাজ্যের প্রথম মহিলা প্রধান সচিব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এক্ষেত্রে অ্যান্সার আমাদের ছিল পাঞ্জাব পরেরটা ছিল সম্প্রতি কোন রাজ্যে মিশন জিরো লঞ্চ করা হলো মিশন জিরো লঞ্চ করা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে আগের দিন আমি বলেছিলাম ড্রোন ব্যবহার করে মরু পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্বের প্রথম দেশ কোনটা হলো এক্ষেত্রে অ্যান্সার আমাদের ছিল ভারত সম্প্রতি হ্যাস মি টু নামে একটি বই প্রকাশিত হলো এটার লেখককে এটার লেখক হলেন করণপুরি সম্প্রতি ইথিওপিয়ার দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার পদে কে নিযুক্ত হলেন দেখো এক্ষেত্রে অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের গীতা পাশি কোন সংস্থা নেভিগেটিং দ্য নিউ নর্মাল প্রচার চালু করল এটা নীতি আয়োগ স্টার্ট করেছে আগের দিন আমি বলেছিলাম এই ব্যাপারে ক্যারিয়ার মিডিয়া ইন্ডিয়া লিমিটেড ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে কে নিযুক্ত হলেন ক্যারিয়ার মিডিয়া ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় মহাজন রচেল প্রিয়েস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ ঘোষণা করেছেন ইনি কোন দেশের খেলোয়াড় ছিলেন এটার অ্যান্সার তোমরা শেষকালে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও তার সাথে সাথে আরও তিনটে রয়েছে প্রশান্ত চন্দ্র মহালানা বিশ কত খ্রিস্টাব্দে পদ্মবিভূষণ পায় বর্তমানে ফোনপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার পদে কে নিযুক্ত রয়েছেন আর আয়ারল্যান্ডের জাতীয় খেলা কি এই চারটে প্রশ্নের উত্তর তোমরা শেষকালে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওটা ইউজফুল বলে মনে হলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যাদের যারা নতুন রয়েছে চ্যানেলে তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটাতে প্রেস করে নাও তাহলে তোমাদের নোটিফিকেশানের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না তার সত্ত্বেও যদি কোনো প্রবলেম হয় তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল যেটা রয়েছে নলেজ অ্যাকাউন্ট সেখানে গিয়ে জয়েন করতে পারো প্রত্যেকটা ভিডিও আমি পাবলিশ করার আগে ওখানে শেয়ার করে দিই যাতে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশানটা ঠিক ঠিকঠাকভাবে পৌঁছায় ওকে আর মক টেস্টগুলো টাইম মতো দেবে মক টেস্টের লিঙ্কগুলো কিন্তু আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার করছি তো টেলিগ্রাম চ্যানেলটা তোমরা একটু জয়েন হয়ে নাও ওখান থেকে সব লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে কিংবা ফেসবুক গ্রুপ অথবা ফেসবুক পেজ যেটা রয়েছে ওখানে জয়েন হয়ে নাও ওখানে কিন্তু সব কটা লিঙ্ক পেয়ে যাবে চলো আবার নেক্সট আজকে সন্ধ্যাবেলা আমি সায়েন্স উইকের একটা ক্লাস করাবো যেটা হচ্ছে সাড়ে আটটার সময় আটটা তিরিশ পিএমে ওখানে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে এবং অনেক কিছু আমি আজকে ডিটেলসে আলোচনা করেছি তোমরা ক্লাসটা অবশ্যই দেখবে আটটা তিরিশ পিএমে ওকে চলো আপাতত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওতে কথা হচ্ছে আবার